اهلا وسهلا بكم نرجع للجزء الثالث من محاضرتنا شفنا نحن ايش هي النوبه القلبيه وايش اللي يحصل في مسببات النوبه القلبيه وشفنا كمان انه واحده من الاشياء اللي تستخدم في علاج الخلل في النظام الكهربائي في القلب هو اني اعمل صعقه كهربائيه من الخارج على امل انه النظام الكهربائي للقلب يعود الى حالته الطبيعيه وهذا اللي يسموه جهاز الديفبريليتور طبعا هم ما فهموا انه هذا الشيء ممكن يحل الا لما استوعبوا انه القلب يتم التحكم فيه من خلال اشارات كهربائيه وانه في عقل مدبر للقلب هو الاس اي نود فاحيانا العقل المدبر يتعب شويه فيحتاج له كده تذكره قويه كف نسميه يعني نحن كف كهربائي قوي يخليه هو والذي يتبعه الاي في نود والخلايا الباقيه انها تنضبط في عمل متواصل ومستمر لكن ايش يحصل مثلا لو الـ لو الـ يعني احيانا الصعقه الكهربائيه الخارجيه تنفع والحمد لله يعود العقل المدبر الاس اي نود والاي في نود والخلايا هذه العصبيه كلها ترجع الى وضعها الطبيعي وتبدا تشتغل من اول وجديد طب ايش اللي ممكن يحصل لو الاس اي نود نفسها خربانه خلاص ما هي قادره على انتاج الاشاره الكهربائيه الرئيسيه اللي يتم بموجبها آه اللي يتم بموجبها تنظيم ضربات القلب، ايش الحل اللي ممكن نعمله؟ لو فكرنا لو نظرنا الى النمو المثال اللي قلت لكم عليه الاس اي نوت تطلع اشاره كهربائيه 70 ملي فولت زي بالضبط الاشاره الكهربائيه اللي تطلع من البطاريه اللي ام 9 فولت اللي لما يعني اللي جربها قبل كده وحط لسانه عليها يتلاسع، هذه نفس الاشاره الكهربائيه اللي تطلع من الاس اي نوت تماما. يعني حتى اللي في الاس اي نوت اقل قوه منها. آه فانا اذا الاس اي نود هدفه مجرد انه يطلق اشاره كهربائيه تنتشر في القلب وتنتشر في اسلاك القلب اذا الاس اي نود خربانه ليه ما اجيب انا مصدر اشاره كهربائيه خارجي واوصله بالاسلاك الى محل الاس اي نود ويصير بدل ما الاس اي نود هي اللي تصدر المصدر الاشاره الكهربائيه يصير المنظم ضربات القلب هذا اللي يسموه البيس ميكر هو اللي يرسل الإشارة الكهربائية بدلا عنها وهذا شيء موجود ومطبق اللي هو يسموه البيس ميكر البيس ميكر هو عبارة عن جهاز مجرد إشارة كهربائية تخرج ما في أي شيء تعقيد ما في أي حاجة يعني معقدة هو مجرد بطارية توصلها على نفس التسعة فولت بدل ما تحط عليها لسانك تمام تحط عليها اسلاك توصلها الى مكان الاس اي نود في القلب اللي هو محل ما هو الخربان فاوصل الاسلاك حقت البطاريه على الاس اي نود وفي طبعا جهاز تحكم يضبط عدد مرات اطلاق الاشاره الكهربائيه هذه انا ابغى القلب يضرب كل 80 مره في الدقيقه فلا بد الاشاره الكهربائيه دي اضربها برضه بنفس الطريقه كل 80 مره في الدقيقه او 120 مره في الدقيقه او 100 مره في الدقيقه في جهاز تحكم موجود بهذا الموضوع فبدل ما الاس اي نود اللي خربت وما هي شغاله هي اللي تتحكم في القلب تصير هذا المنظم ضربات القلب الجهاز الخارجي اللي احيانا يحفروه تحت الجلد هنا او هنا ويشبكوا الاسلاك من تحت الجلد في في عضله القلب بشكل مباشر آه، تصير هي اللي تتحكم في آه، عض... يعني في اطلاق الاشاره الكهربائيه اللي تنظم ضربات القلب. لو الاس اي نود شغاله لكن الاي في نود اللي المفروض تكمل يعني تشيل الرايات هو سباق تتابع يعني هو بالضبط سباق تتابع الاس اي نود تبداه الاي في نود تكمله البركنجي فايبرز تكمل لكل القلب. فلو الاس اي نود اشتغلت الاي في نود ما اشتغلت بدل ما اشبك منظم ضربات القلب في الاس اي نود اشبكه في الاي في نود. ويصير لما الاي في نود يتوجب عليها انها تشتغل تشتغل محلها منظم ضربات القلب، طبعا في تحديات كثيره في موضوع زي هذا وهو انه الاسلاك اللي داخله جوا لابد ما تسبب التهاب، لابد اصنعها من مواد تكون مواد ما يبدا الجسم يهاجمها وما يبدا الجسم يتعامل معها كطرف غريب، البطاريات طبعا انا تكلمت على 9 فولت هذه 9 فولت ما استطيع استعملها في جسم الانسان لانه هذه كل اسبوعين لازم اغيرها. فمن الصعب اني انا احط جهاز تحت الجلد وكل اسبوعين اقطع الجلد واطلع الجهاز اغير البطاريه فلا بد نجيب بطاريات تشتغل لخمس سنوات او ست سنوات او عشرة سنوات بشكل عام هذه يعني نبذه عن قضيه القلب والاشارات الكهربائيه اللي تخرج من القلب وفهمنا كيف التقاط الاشارات الكهربائيه من القلب يساعدنا على فهم وظائف القلب، هل القلب شغال بشكل جيد؟ القلب شغال بشكل غير جيد؟ 
فهمنا كيف لو حصل خلل في النظام الكهربائي للقلب انا عندي صعقه كهربائيه قويه من الخارج عشان القلب يرجع زي ما كان فهمنا ممكن اذا النظام الكهربائي في القلب اختل خلاص اللي بيصدر الاشاره الكهربائيه انتهى طب انا اجيب ما دام انا عارف انه هذا هدفه مجرد انه يطلق اشاره كهربائيه انا اجيب جهاز خارجي هدفه مجرد اطلاق اشاره كهربائيه بريتم معين وبترتيب معين اللي هو البيس ميكر منظم ضربات القلب وهذا شيء مستعمل ومستخدم في 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 الطب وفي علاج الكثير من الامراض المرتبطه بالقلب عفانا الله واياكم فهذا مثال نموذج يعني على اشاره كهربائيه التقطناها من جسم الانسان وهذا دوره يعني المهندس الطبي هو اللي بيلتقط الاشاره دي هو اللي بيصمم البيس هو اللي بيصمم الريسيفر اللي يستقبل الاشاره الكهربائيه الاشاره الكهربائيه دي على فكره انا ممكن الان تطور الوضع اني احطها في جهاز حاسب الي وشوف عليها برنامج كمبيوتر البرنامج الكمبيوتر هو لوحده هو اللي يقرر هذا الاشاره طبيعيه ولا غير طبيعيه ولو كانت غير طبيعيه يرسل انذار او يرسل رساله للطبيب او يرسل رساله للممرضه ما فيش حد لي ما يمكن تطبيقه من خلال هذه المساله وزي ما في هذا الشيء في القلب موجود في العيون ممكن افهم اشاره العيون ممكن افهم اشاره الاذن كمان ممكن افهم اشارات العضلات ممكن طبعا الدماغ نفس الفكره نحن تكلمنا على التقاط اشارات الدماغ وشفنا على امثله لها الالكترون انسيفالوجرام حق الدماغ وشفنا الاي اي سي جي تبع القلب وجسم الانسان نختم الجزء الثالث من المحاضره بفيلم عن منظم ضربات القلب نشوف الفيلم كده ونرجع نتناقش في الغرفه تبعت ال المحاضرة ايش رأيكم في الفيلم ايش انطباعاتكم عن الدرس بشكل عام ايش الشيء الجديد اللي اضاف لكم هو هذا الدرس وكيف ممكن تطوروا الافكار اللي موجودة في هذا الدرس لتطبيقها في امور اخرى ونشوفكم المحاضرة الجاية ان شاء الله وبالتوفيق Implantable pacemakers and defibrillators are devices that apply electric shocks to maintain the rhythm of the heart and if necessary restart it As the technology improves and the list of treatable conditions grows, the number of devices being implanted is increasing steadily and now exceeds half a million a year. The heart is made up of four chambers, two atria and two ventricles. On each side, the atrium is connected to the ventricle by a one-way valve. Blood is pumped as these chambers contract and relax in turn. The beating of a healthy heart is regulated by electrical impulses. The sequence begins as the atria fill with deoxygenated blood from the body on the right and oxygenated blood from the lungs on the left. An electrical signal from the sinoatrial node then causes the atria to contract, forcing blood into the ventricles. The electrical signal is then picked up by the atrioventricular node and directed into the Purkinje fibers in the ventricle walls, causing the ventricles to contract. and the blood is then pumped through the pulmonary valve on the right to the lungs and the aortic valve on the left to the rest of the body these valves close and the cycle then restarts when the sinoatrial node fails to function correctly an artificial pacemaker can be fitted to help regulate the heartbeat with small evenly timed electric shocks this involves implanting electrodes into one or more of the heart's chambers by inserting leads into a vein near the collarbone and implanting a device called the generator just under the skin for more severe heart conditions an implantable defibrillator or icd can be used which is also capable of sensing a stopped heart and delivering an electric shock powerful enough to restart it for some conditions an even more sophisticated device called a CRT ICD can be implanted. This uses a third lead inserted into the left ventricle to resynchronize the ventricles when necessary. However, all these leads can cause problems of their own. Patients with ICDs have a 20% chance of a lead failure within 10 years, and replacing leads can require open heart surgery in about 2% of cases. This has resulted in several efforts to develop new pacemakers that do not depend on leads inside the heart. One design, the subcutaneous ICD, places the lead just outside the heart under the patient's skin. And wireless designs are now being developed that may eventually do away with the need for leads altogether.